ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இன்னைக்கு ஃபிளைட் ட்ராகன் பார்ட் ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது எப்படி சரி பண்ணுறதுனா நம்ம பிளேயரோட லெஃப்ட்டுக்கு போங்க அதாவது லெஃப்ட் ஸ்கிரிப்டில் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துக்கு வந்துக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு இது யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பொசிஷனை வந்து மாற்றுறதுக்காக ஒரு கீ யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் வேர் அப்படின்னோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஓகே இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன போடலாம் இஃப்பு கொட்டுக்கோங்க இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கீழே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மேலே யூஸ் பண்ணோன்னா இது கீழே யூஸ் பண்ணி போவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டுக்கலாம் என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இஃப்பு சைன் என்டர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆம்பரசன் போட்டுக்கோங்க பொசிஷன் டூ டி ஈக்குவல் டு டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க பொசிஷன் ஓ ஆக்சுவலி பொசிஷன் டூ டி ஈக்குவல் டு பொசிஷன் டூ டி டாட் நினைக்கிறேன் பொசிஷன் டூ டி ஈக்குவல் டு இல்லை டாட்டு டாட் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் என்டர் ஆக்சுவலி கடைசியில் கோலன் கொடுத்துக்கணும் கோலன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்பி ஒரு ஆம்ரசன் பொசிஷன் டூ டி அடுத்தது டாட் பொசிஷன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈக்குவல் டு செட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து என்ன செட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த பொசிஷன் டூ டி டாட் பொசிஷனை வந்து என்னென்னு செட் பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் ஒன்றுன்றது வந்து இந்த இடத்துலையும் மைனஸ் ஒன்று தான் செட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அண்டு இதுலேருந்து பொசிஷன் டூ டி டாட் பட் எதோட பொசிஷன் சொல்ல மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பொசிஷன் டூ டி டாட் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் அண்டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிற பொசிஷனை மாற்ற சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதே இப்போ காபி பண்ணிக்கலாம் காபி ஓகே காபி சேம் இதை வந்து இதுக்குள்ள பேஸ் பண்ணிப்போம் இதில் என்ன பண்ணால் இந்த மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதை ரன் பண்ணுவோம் இது ஒர்க் ஆச்சு நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் பக்கம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் லெஃப்ட் பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து இங்கே இப்போ ரைட்டாக தான் வருது ரைட் பக்கம் வருது ஸோ இப்போ வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரே ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இதை முதல்ல இது பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன இப்போ வந்து நான் லெஃப்ட் பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெஃப்ட் ஃபோக்கம் ஸ்பேஸ் பண்ணும்போது நான் கீழ் பண்ண அழுத்துனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஃபயர் பால் வருது இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நான் ரைட் ஃபோக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்னோட லெஃப்ட்லேருந்து எனக்கு ஃபயர் பால் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன்றை மாற்றி கொடுத்தா சரியாயிடும் ஸோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ப்ள ப்ள இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கோங்க அதாவது லெஃப்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ப்ளஸ் வச்சுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து மைனஸ் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் பக்கத்துலேருந்து ஃபயர் பால் வரும் பட் இருந்தாலும் அது என்னன்னா ரைட் பக்கம் தான் போகும் இருந்தாலும் ஆனால் பாருங்கள் லெஃப்ட் பக்கத்துலேருந்து வரும் அதுதான் இப்போ இது ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம இதுக்கு சரி பண்ணியாச்சு லெஃப்டில் திரும்பினா லெஃப்ட் பக்கத்துலேருந்து நம்மளுக்கு ஃபயர் பால் வர மாதிரி அது மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதால தெரியல ஸோ பட் ஆனால் லெஃப்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஃபயர் பால் வருது ரைட்னால் ரைட்லேருந்து ஃபயர் பால் வருது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இது செக் சரி பண்ணிக்கலாம் கரெக்டான இடத்துலேருந்து நம்ம வரைக்கும் போகிறோம் ஃபயர் பால் இப்போ ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இங்கே பார்த்து நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ரைட்டுக்கு லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரைட்டில் வந்து நம்ம லெஃப்டில் ரைட்டில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டபுள் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கோம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் பட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாரெல்லாம் அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா மைனஸ் ஒன்னோட இந்த இருக்கிற பொ இப்படி மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்தால் ஸ்டாரெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிக்கோங்க அதாவது பொசிஷனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன்றா மாறிடும் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்றாகவே மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்றாக ம
டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க வெலாசிட்டி கொடுத்துக்கோங்க வெலாசிட்டிக்குள்ளே என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னா வெலாசிட்டி டாட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு மாற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம பிளேயரால் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை இப்போ ரன் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம பிளேயர் இப்போ அழுத்தினா நிற்காமல் ஓடிட்டு இருந்தார் ஸோ அதை நம்ம இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கு பதிலாக ஏன்னா செக் பண்ணுறதுக்காக அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ ரைட் பக்கம் கிரிக்கிட்டு நான் ஃப கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபயர் கொடுக்குறேன் ப கீழ் டவுன் பண்ண அழுத்தனா அடிக்குது ஸோ லெஃப்ட் பக்கம் கொடுத்தோன்னே பட் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து லெஃப்ட் பொசிஷனில் ஏதோ இந்த இடத்துலேருந்து வருது பாருங்கள் அதாவது லெஃப்ட்லேருந்து தான் வருது கரெக்டாக ஃபயர் வருது பட் ஆனால் லெஃப்ட் டிரெக்ஷனில் வரல ஆனால் பட் ரைட்டில் கிளிக் பண்ணது ரைட் பண்ணும் ஸோ இது எப்படி டிரெக்ஷனை மாற்றுறதுன்றதை இப்போ பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அதை செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா அது ஃபயர் கிளிக் பண்ணும்போது அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்புறமா பார்த்துப்போம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறத முதல்ல முடிப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட இது ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு போயிடணும் அதாவது ஃபயர் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு போயிடணும் ஃபயர் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு போயிட்டு அதாவது ஏரியா டூ டின்ற ஃபயர் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு போயிட்டு இன்னொரு வேரியபிளை ஆட் பண்ணும் அதாவது வேர் டிரெக்ஷன்றது ஆட் பண்ண போகிறோம் எந்த திசைன்னு சொல்கிறதுக்காக டிரெக்ஷன் ஓகே டிரெக்ஷன் டிரெக்ஷன்றது ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்க போகிறோம் இந்த டிரெக்ஷனோட வேல்யூ வந்து இப்போ வந்து ஒன்றா இருக்க போகுது எதுக்காக ஒன்றுனா ஆக்சுவலி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒன்றா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தான் தான் டிரெக்ஷனை குறிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிரெக்ஷனை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அதாவது டெல்டாவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அப்போ தான் அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டோட டிரெக்ஷன் ஸோ டிரெக்ஷன் போட்டுக்கோங்க ஓகே டிரெக்ஷன் டிரெக்ஷன் போடாது ஸோ இப்போ டிரெக்ஷனால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்பீடோட டெல்டாவோட அண்ட் டிரெக்ஷன் மூணுமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கீழே வந்துடணும் கீழே வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா டிரெக்ஷன்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் டிரெக் ஷனுக்கு நம்ம ஷார்ட்டாக டிரெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டிரெக்ட்னு ஓகே டிரெக்ட்னு வச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ளே ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து அதே டிரெக்ஷனை வந்து ஷார்ட்டாக நம்ம என்னான்னு வச்சுக்க போகிறோம்னா ட்ரென்னு வச்சுக்க போகிறோம் டிஐஆர்னு வச்சுக்கிட்டோம் ட்ரென்னு வச்சுக்காச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கடைசியாக ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கோலன் கொடுக்கணும் கம்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கோலன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணோன்னா டிரெக்ஷனை கொடுக்கணும் டிரெக்ஷன் டிரெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டிரெக்ஷனை என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவல் டு டிர்னு வச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம புதுசாக அசைங் பண்ண டிர் டிரெக்ஷனுக்கு ஈக்குவல் டு டிர்ன்றத நம்ம கொடுத்துடணும் ஓகேவா ஸோ ஈக்குவல் டு டிர் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் நம்ம டிரை வந்து இது பண்ணணும் அதாவது இஃப் ஓகே இதோட நம்ம கொடுத்தோம் நம்ம இது வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிரெக்ஷன்ன்ற கொடுவோம் ஸோ அந்த டிரெக்ஷனோட வேல்யூ வந்து இந்த டிராக எடுத்துக்க போகுது டெம்பரரி வேல்யூவாக எடுத்துக்க போகுது ஸோ நம்மளுக்கு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இது வந்து அதோட டிரெக்ஷனாக மாற்றிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெல்டாவை பொறுத்து அதோட டிரெக்ஷனாக மாற்றிக்கும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்துப்போம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை செக் பண்ணுவோம் ஆ டிரெக்ஷனை மாற்றிக்கோனு கொடுத்துருக்கோம் டிரெக் ஈக்குவல் டூ பட் அதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று சிம்பிளாக கடைசியாக ஆட் பண்ணும் என்னென்னா இஃப் கண்டிஷனை ஆட் பண்ணும் இஃப் டிர் அதாவது டிர் நம்ம இது டிரெக்ஷன் ஈக்குவல் டு டிர்னு கொடுத்துட்டோம் அதாவது டிர்னு நீங்கள் எடுத்துக்கப்புறம் டிர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ நம்ம ப்ளஸ் ஒன் மேலே கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ கோலன் கொடுத்துருவோம் கடைசியாக என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆம்ப்ரஸ் எதுக்காக ஆம்ப்ரஸ்னால் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரைட்டை ஃப்ளிப் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆம்ப்ரஸ் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ஸ்ப இது அதாவது டாலர் சிம்பிள் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது ஸ்ப்ரைட்னா என்னென்னா நம்ம இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரைட் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா நம்மளோட ஷூட்ருன்ற ஸ்ப்ரைட்டு வந்து லெஃப்ட் அதாவது ரைட் பக்கம் தானே ஃபேக்காக ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை லெஃப்ட் பக்கம் மாற்றணும்ல அதுக்காக தான் இந்த இது ப்ளே ப்ளே இல்லை ஃப்ளிப் டாட் ஹெச்சு நம்ம இதுக்கு பண்ணும் பார்த்தீங்களா பிளேயருக்கு என்ன ஃப்ளிப் பண்ணுவோம் அதே தான் யூஸ்
மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வந்துடும் அதாச்சும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துடும் ஓகே இப்படி மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரும்போது நம்மளோடது வந்து எந்த ஆக்சிஸில் போவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போவோம் அதாவது மைனஸ் ஆக்சிஸில் அதாவது லெஃப்ட் டிரெக்ஷனில் நம்மளோடது மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸ்பீடு வந்து நார்மலாக என்னவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரைட் நம்ம எந்த ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் பாசிட்டிவ் எக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்துக்கோங்க அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஹேஷ் போட்டுக்கலாம் ஸ்பீடுனா என்ன ஸ்பீடோட வந்து ஸ்பீடோட வேல்யூ பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கா ஸோ நம்ம ஸ்பீடோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துக்குறோம் ஓகேவா த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்டு டெல்டா டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து சம்திங் நீங்கள் டெல்டா வேல்யூ சும்மா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அது வந்து ஒன்றுன்னே வச்சுக்கோங்க டெல்டா வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அது இருக்கட்டும் டெல்டா வேல்யூ வந்து அதோட மொத்த இதையும் ஒரு டெல்டா வேல்யூ போயிருக்கிறது பட் நம்ம அது ஷார்ட்டாக ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்ட்டு இப்போ இந்த டிரெக்ஷனோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது ஓகேவா ஒன் ஸோ இந்த இது எல்லாத்தையும் இப்போ இருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் கிடைக்கும் ஆக்சுவலி அப்போனா நம்மளுக்கு ரைட் டிரெக்ஷனில் தான் போவோம் இப்போ இந்த டிரெக்ஷனோட வேல்யூ வந்து மைனஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு அங்கே பிளேயர் வந்து லெஃப்ட் பக்கம் திரும்பிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து மைனஸ் இம்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ இதுதான் இதுக்கோட இது ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் பால் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிரெக்ஷனில் போவோம் பட் ஃபயர் பால் டிரெக்ஷனில் போவோம் அதோட இமேஜை ஃபிளிப் பண்ணுறதுக்கு தான் இது ஓகேவா நம்ம லெஃப்டில் லெஃப்ட் பக்கம் நம்மளோட இமேஜ் வந்து திரும்ப இருக்குது ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிப்போம் ஸோ ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஷூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ரைட்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணலாம் லெஃப்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போயும் ஒர்க் ஆகலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் ஸோ அதை சரி பண்ணிப்போம் ஆக்சுவலி இது ஒர்க் ஆகணும்னா இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் அது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இங்கே சொல்லிட்டோம் பட் இதுக்கும் பிளேயர் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை ஸோ அந்த கனெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா இப்போ வந்து நம்ம பிளேயர் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு போய்க்கலாம் ட்ராகனில் இதில் வந்து நம்ம எங்கே ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த வரும் ஸோ அந்த டவுன் பட்டனை மாற்றிட்டு டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மாறும் ஸோ இது கீழே என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துக்கிட்ட என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க ஃபயர்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃபயர் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல தான் அந்த இதை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஃபயர்னு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கலாம் கண்டிஷனுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இஃப் சைன் ஓகேவா என்டர் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்குள்ளே என்ன கொடுப்போம் டாலர் பொசிஷன் டூ டி கொடுக்கணும் பொசிஷன் டூ டி ஃபி ஓகே சேம் நம்ம மேலே கொடுத்ததே தான் கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம லெஃப்ட் இது கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா பொசிஷன் டூடி அதே தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இதே தான் கொடுக்க போகிறோம் காப்பி ஸோ அதே பொசிஷன் டூடியை தான் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் கொடுத்தாச்சு பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னா இப்போ இந்த பொசிஷன் டூடி நம்ம கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பொசிஷன் டூடி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருக்கட்டும் அடுத்தது இதுக்கப்புறம் என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ தான் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஃபயரை கொடுக்க போகிறோம் ஃபயர் டாட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோட பொசிஷனை பார்க்கும் அதோட ஃபயரோட பொசிஷனை பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த இது பொசிஷன் ஓகே ஃபயரோட பொசிஷனை பார்க்கும் ஃபயரோட பொசிஷன் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபயரோட பொசிஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த தடவை ஃபயரோட பொசிஷன் வந்து இதுன்னு கொடுக்க போகிறோம் ஆக்சுவலி டிரெக் டிரெக்ஷனோட இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அதால் இங்கே இருக்கிற கடைசியாக இருக்குது இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராகன் இருக்குது அதாவது நம்ம இது பார்த்திங்களா ஃபயர் இந்த ஃபயரில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இது பண்ணணும் டிரெக்ட்ன்றது தான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் இதில் ஸோ அதை எப்படி கால் பண்ணணும் நம்ம பிளேயர் கிளிக் பண்ணிவோம் அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது இது தேவையில்லை நினைக்கிறேன் ஸோ டாட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷனோட நேமை கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனோட ஃபே நேம் என்ன டிரெக்ட்ன்றது தான் ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஸோ அதோட ஓப்பன்
ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல எலிஃப் கொடுத்துட்டு எலிஃப்க்கு என்ன கொடுக்க போகிறோம் சேம் இந்த வந்து சைன் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்குள்ளே வந்து என்ன கொடுக்கணும்னா பொசிஷன் டுடி சேம் இதையே கொடுத்துருங்க அப்படியே காப்பி பண்ணி ஸோ பேஸ் பண்ணி பண்ணி தான் கே வந்துருச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல கடைசியாக வந்து சேம் அதே கோடு தான் எழுத போகிறோம் ஃபயர் எழுத்த போகிறோம் ஃபயர் டாட் டிரெக்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கணும் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது போதும்னு நினைக்கிற நம்ம ஸ்கிரிப்டை வந்து ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன் கொடுத்துக்கலாமா மைனஸ் ஒன் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்தால் மைனஸ் ஒன் வரா மாரி வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி இது ரெண்டுத்துக்கும் அதுக்குமே சேம் மீனிங் தான் அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா இந்த இப் நான் சொல்ல பார்த்திங்களா உங்களுக்கு கண்டிஷனு இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து சேம் மீனிங் தான் இந்த எஃப் எலிஃப் கொடுக்கறதுக்கும் இந்த எலிஃப்க்கும் ஒரே கண்டிஷன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எலிஃப்க்கு இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஸோ எலிஃப் த வந்தால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ இதை எடுத்துடலாம் டெலிட் பண்ணலாம் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துக்கிறோம்னா எல்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் டெலிட் எல்ஸ் கோலன் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டில் வந்து ஒன்று தான் ரன் ஆகும் போது இது இல்லை இது அல்லது ஓகே நம்ம இது கண்டிஷன் தேவையில்ல ஏன்னா நம்ம கண்டிஷன் ஒன்று தான் பட் நம்ம டிரெக்ஷன் வந்து தான் மாற்றணும் கண்டிஷனை மாற்ற தேவையில்ல ஸோ இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு ஸோ ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணியாச்சு இந்த தடவை ஒர்க் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ரைட்டில் கிளிக் பண்ணால் ரைட்டு லெஃப்ட்டுக்குனா லெஃப்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது பார்த்திங்களா நம்ம லெஃப்டில் ஃபயர் பண்ணால் லெஃப்ட்டு ரைட்டில் ஃபயர் பண்ணால் ரைட் ஓகேவா ஸோ நம்ம ட்ராகன் வந்து இப்போ ரைட்டில் வந்து ஷூட் பண்ணால் ரைட்டில் ஷூட் பண்ணுது லெஃப்டில் ஷூட் பண்ணால் லெஃப்டில் ஷூட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம ட்ராகனில் வந்து ஒரு இதை மாற்றணும் அதாவது நம்மளோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இன்புட்டில் வந்து நம்ம ஒன்று மாற்றணும் இங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜஸ்ட் ஆக்ஷன் ப்ரெசிட வந்து நம்ம ப்ரெசிடன்னு மாற்றிப்போம் நம்ம அப்புறமா போக போக கேமில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் லெஃப்ட்டுக்கும் மாற்றிப்போம் ஜஸ்ட்டுன்றத எடுத்துகிட்டு ஆக்ஷன் ப்ரெசிடன்னு மாற்றிப்போம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளோட ஸ்ப்ரைட் வந்து இந்த பக்கம் திரும்பி அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்ப்ரைட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்டில் திரும்பி இருக்குது ஸோ அதால் அப்படி காட்டுது ஸோ இப்போ பாருங்களா இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரைட்டில் கிளிக் பண்ணால் ரைட்டில் ஃபயர் ஆகுது லெஃப்டில் கிளிக் பண்ணால் லெஃப்டில் ஃபயர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஐடியலி போஸ் கொடுத்தா தான் அந்த கீழே இருக்க இப்போ ஒன்று ஒரு வந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ண முடியும் பட் இப்போ வந்து நம்ம ட்ராகன் வந்து ஃபயர் பாலை ஷூட் பண்ணுது இப்போ ரைட்டில் ஷூட் பண்ணுது இப்போ வந்து அது லெஃப்டில் ஷூட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ நம்ம ட்ராகன் வந்து இப்போ எந்தெந்த இடத்துல நினச்சாலும் அதோட நினைச்ச இடத்துல அதோட ஃபயர் பாலை ஷூட் பண்ண முடியும் ஓகே பட் நம்ம ஃபயர் பால் வந்து எந்த இதோடையும் கொலாயிட் பண்ணல வாலோட கொலாயிட் பண்ணல அண்ட் அந்த இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் அதை சரி பண்ணுவோம் நம்ம ஃபயர் பால் வந்து எல்லாத்தோட கொலாயிட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது வாலில் பட்டால் ஃபயர் பால் மாதிரி மாதிரி ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டூட்டோரியலில் பார்க்கலாம் இந்த டூரியலில் நம்ம ட்ராகனுக்கு ஃபயர் பால் எப்படி இது பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் ஒரு அட்டாக் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபயர் வந்து பட்டன் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஃபயர் பாலோட பட்டன் வந்து யூஐ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இது டேப் பட்டனாக மாறிடும் ஓகேவா தோ இந்த இடத்துல டவுன்றதை எடுத்துகிட்டு யூஐ நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க யூஐ ஃபோக்கஸ் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து டேப்பாக மாறிடும் பட் கேமோட டிஃபிகல்ட்டி வைக்கிறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் அதாவது டவுன் பட்டனாக இருக்கிறது ஏன்னா அப் பட்டன் அழுத்தும் போது டவுன் பட்டன் அழுத்த முடியாது ஸோ ரெண்டு டைம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ நான் அப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டவுனை மாற்றி மாற்றி ப்ரெஸ் பண்ணும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் இதில் டவுன் பட்டன்லேயே விட்டுறேன் ஃபயர் பட்டனை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம